Hello there! Here we are again for another video on homophones. As escolhidas de hoje são sun and sun. Hmm, what's the first sun? Let's have a look at some examples. My son works in a big company. So, this first son is filho, ok? Meu filho trabalha em uma grande empresa. My son works in a big company. Right. Essa sentença é muito comum quando você, às vezes, você está na rua, uma criança vem falar com você e aí você pergunta, What's your name, son? Qual o seu nome, filho? What's your name, son? We also have the word, uh, the use of the word son when you talk about the Trinity, ok? The Trinity. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. That's the Trinity. Good. Now, how about the second son? So, todos vocês conhecem the sun in the sky, ok? O sol, the sun is shining today. The sun is shining today. O sol está brilhando hoje. Mm, it's a beautiful day. The sun is shining today. Great! E a gente também usa sun como uma abbreviation for Sunday. That's an abbreviation. Ok? Normalmente a gente abrevia os dias da semana para representá-los de uma maneira mais curta. So, sun is the abbreviation of Sunday. Ok? So, the words today were sun and sun. E algumas pessoas têm dúvida, acham que não, acham que o som é diferente. Então, se você gostou dessa dica, compartilhe. Você pode estar sendo útil para outras pessoas aprenderem o som correto das palavras em inglês. Ok? See you in the next video. Bye-bye!